Hello guys, welcome back to my channel. Ang tanong, papaano tayo magre-repair? Na maraming marami po tayong pera gamit ang dividend investing. Ituturo ko po sa inyo ang sa palagay ko, the very best strategy. Welcome back. Ayan, pagkatapos po ng uh, maraming maraming pag-iisip and realization, no? I came up with this strategy kung paano ba natin i-approach ang dividend investing. Kasi po, nakapansin ko po, no? Marami po nga iba't ibang turo na ginagawa po ang mga tao. Pero sa tingin ko, ito talaga ang pinakagusto kong approach. Sa tingin ko, makakatulong po sa ating lahat, no? Start na po tayo, no? So, ano yung the best po na to, no? Ano yung the best na strategy talaga? Yung strategy na makaka-focus tayo long term at maximize po natin ang potential ng ating portfolio, which is, ito na po siya. Focus po tayo on salary replacement. Ayun, no? Kasi ito po ikaw. Hypothetical po, no? Na sa, sa, sa ating pagre-retire, no? Ay uh, kumikita tayo ng 1 million a year. 1 million a year. So, ang gusto po natin ay gagawa po tayo ng kapalit po natin. Gumagawa, para kang ano eh, para kang engineer. Gumagawa ka ng tao na papalit sa'yo at ito po siya yung nasa kaliwa papalit ang kanya one day at ito po ang iyong dividend portfolio nasa umpisa ang liit-liit lang po nang kinikita mo dito pwede natin sabihin 1% no which is 10k sige okay na 10k a, a year ka lang ngayon no? or 1% ng, uh, ng, ng ng target mo no nasa retirement mo na matanggap mo na dividend so 1 million a year on your retirement yan ang goal po natin kailangan mapalitan po yan no at ang gusto po natin, unti-unti po nating mabuo ang replacement po na to. Na dadating ang araw, magiging 5% na yan. Or 50K ang kinikita niyan kada taon. Plus dividends alone na magiging 20% somewhere in the future. Or 200K na magiging 50% or 500K. At ang ultimate goal natin, mapuno po yung tao na yan. No? Mapuno po itong robot na replacement po natin. At ito po ang ating portfolio. Mapalitan po ito na one day, 100%. Bibigyan po tayo ng dividends na 1 million kada taon. At na-discuss na po natin before no, kung bakit 1 million ang target natin. Kasi sa oras ng ating pag sa taon natin pag mahal na po ang bilihin. Kaya taas-taas na po natin ang ating pangarap. 1 million a year ang gusto po natin. And you are just focused on how much is your consistent annual dividends. Yun na po ang tinitig talagang yung ang focus po natin. Nasaan na tayong stage sa 1% na ba? 2%, 3%, 5%, 25, 50, or 100. Doon tayo nakafocus. Ayan, ilang percent na ang nabubuo natin sa replacement natin. Gaano na tayo kalayo sa ating goal? Yan po ang sa tingin ko the best po talaga. And everything else are just noise. Everything else are just noise. Example, ang sabi po ng iba, Kailangan pag nag invest ka, nag individual stock picking ka, kailangan talunin mo yung benchmark which is the PSEI index. Dapat matalo daw natin yung index po na yan. Eh guys, sa akin lang pong palagay. No? Napaka-unhealthy kung nakikipag-kompetensya tayo. No? So, kalimutan po natin yung kompetensya kasi may iba po tayong kalaban eh. Hindi yung benchmark ang kalaban. Pakialam natin sa benchmark na yung PSEI na yun, kung gumanong ganun yan, kung nataas baba, taas baba yan. Ang kalaban po natin, yung goal natin na 1 million dividends per year. At doon lang po tayo titingin, no? So, para lang po sa akin, no? sila, bahala na sila sa buhay nila. Ditalo nila yung benchmark kung kaya nila. Bahala sila sa life nila. Tayo, nakatingin tayo sa ating retirement. No? Number two, bumababa ang price nung hawak na dividend stock. Uy, bumababa daw yung presyo ng hawak natin no? sa ating portfolio. Eh guys, hindi po tayo magre-retire by selling our stocks. No? Mabubuhay po tayo sa dividends. Yun ang goal po natin. Hindi ibenta. But mabuhay sa ating dividend. So, hindi po tayo active trader. Iwan na po natin yung active trading sa mga taong magagaling sa trading. Sa kanila na po yan. Tayo po, nandito tayo para sa one purpose only. So, ang tanong po natin sa ating utak, nagbago na ba ang fundamentals nung negosyo, nung stock na hawak natin? No? 
Hindi na ba niya mababayaran ang same dividend sa future at hindi na ba mag-grow? Yun lang po ang nasa utak natin and wala na pong iba. No? Kasi kung hindi naman po affected ang fundamentals at negosyo ng stock na hawak natin at mababayaran pa rin tayo ng consistent amount ng dividends at nag-grow pa, at pasok na pasok sa goals natin, eh di walang problema, no? Kasi yung price fluctuation are just noise lang po yan eh. Basta hindi affected ang business, hindi affected na natatanggap mong dividends, hindi na, na affected yung, yung binubuo mong replacement to. Walang problema, no? In fact, magagamit po natin yung opportunity na to na pag bumaba ang price ng stock, we could buy more. Kasi we can buy at great yields pag mababa ang presyo niya, you know? Kasi cheaper yung price. You know, number three, hindi kilala or illiquid yung stock. Ayoko niya, wag yan, wag yan. Sabi niya, wag yan, wag yan. Hindi naman kilala yan, no? Wala naman sa index yan. Ganun, ganun, ganyan. Okay. Guys, okay lang po yan. Make sure lang po kasi na diversified ka para ma-protectionan po tayo from unexpected things, no? Um, medyo marabdamin, dabihan po natin ng konti, no? Siguro, mag-target tayo mga 10 or more, no? Ayan. But, and kung diversified na po tayo, again, we are not into buying and selling stock. So, ano ngayon kung hindi siya sikat? Ano ngayon kung hindi siya liquid? We are after dividends. We are not after selling the stock. Okay, no? Maganda ba at solid ang business? Yun lang ang tanong sa utak, eh. Mababayaran ba niya yung expected natin na dividends? At Mag-grow pa ba yung dividends niya sa future? Yun lang ang nasa utak natin kasi binubuo natin yung replacement natin. Kasi one day hindi na po tayo magtatrabaho, kaya kailangan mabuo po natin yung replacement po natin. No? So kung oo, magagawa naman niya, solid yung business, mamabayarin yung dividends, eh, ano yung problema? Ano yung problema? No? Hindi naman tayo magbebenta kasi pag tamaas ang price yan no? or magkakat tayo ng loss pag bumaba ang price, ang price who cares? Basta ang care natin yung ating dividends at ang ating goal. No? In fact, maganda nga bumili ng mga hindi pansinin na stocks. Eh, no? Hindi masyado sikat na stock kasi usually mura yan at mas mataas ng konti ang yield po niyan kaysa mga sikat na stock. No? As long as very very sure tayo na pinag-aralan natin yung stock, pinag-aralan natin yung business at alam natin solid, 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 solid. Bibigyan tayo ng dividends yan for the years or decades to come. Walang problema. Okay. Number four, no? Ma-avoid natin yung mga kung ano-ano pa pong traps. Ano ba yan? Pare, pare, pare. May high growth stock akong alam, no? Kaso, hindi nagbibigyan ng dividends eh, kasi nasa growth stage pa lang. Ayan, no? Okay. Pare, pare. Undervalued yung, yung stock na to. Undervalued. As ito one day, no? Kaso, hindi talaga nagbibigay ito ng dividends eh. Again, guys, no? hindi po natin goal na mag-profit po tayo from selling our stock. Okay, no? <laughs> Pating, no? Dividend investor ka ba? Kung dividend investor ka, focus, my friend. Focus, focus, focus. One million goal po tayo, no? Ang laki. So, uh, ito na naman, isang senaryo. Ang laki ng bigayan dito sa company ABC. Guys, huwag tayo magpapabulag, no? Bilang one na, ang, ang goal natin ay yung salary replacement. So, hindi tayo nagpapabulag sa mga temporary things. Hindi tayo after temporary things. Doon tayo sa consistent ang hinaabol natin. Consistent na mabibigay yung ganitong amount ng dividends or better pa sa future. Wala tayong pakialo kung mataas ngayon o no? mababa ngayon. Basta nabili natin ng magandang price, maganda yung yield at nag increase yung dividends. Yun ang gusto po natin. No? Ayan. Ganun po. Kasi ang goal po natin, baka pag-retire tayo one day, no? 20 or 40 years from now. no So temporary high yields are meaningless to us. no Ang after po natin, ano ang dividends yan 20, 40 years from now? Yun ang gusto ko malaman. <laughs> Yun ang habol ko. Ganun po. Kasi pinapalitan po natin yung ating sarili. Ayan, no? Nakuha niya na po yung point. Nakuha niya na po yung point. Ang ganda po nito. We avoid so many noise and distraction kasi sa approach po na to, very, very focused po tayo. Focus and consistency will reap great rewards. Ayan, no? O, alam niya naman po yan. Kasi pag chapsoy po ang approach po natin, agad, pinaulit-ulit ka na po sa inyo. Marami na po nagkakamali dito. Pati po ako nagkakamali dito. Pag chapsoy ang approach po natin, hindi po tayo mananalo. Kasi minsan magtitrade ka. Minsan magmomentum ka. pa iba iba eh. Papano po yan? Di po ba? Ayun. Ang ibig ko po sabihin, no? So, kung sinabi po dividend investor ka, pangatawanan mo yan at tara. Sama-sama po tayo dito. Ayan. At ang tawag natin sa strategy na to ay Poging Calboy Strategy for so Opportunities for Growth in Nurturing Knowledge and Long-Term Benefits from Ownership. Joke lang po. Hindi po yan. <laughs> Tawagin na lang po nating goal 1 million in 
dividends as malapit po. No? 1 million gold ng dividends. Yun na lang po itawag natin dito and nothing else matters. And I believe this is the best na strategy kasi hyper-focus po tayo. Talagang hyper-hyper-focus tayo sa salary replacement at na-avoid po natin yung mga noises and traps na nangyayari sa market. Fundamental lang tayo nakatingin at sa salary replacement. Yan ang para po sa akin, the best dividend investing strategy. No? And in the next video, si discuss ko po pa paano mamili ng stocks and how to manage our portfolio. Kailan mo gagawin yung ganito, yung ganyan, paano, 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 yan. Ituturo po natin. No? Ayan. Disclaimer lang po, hindi tayo expert. At na, ito po yung mga realizations lang po natin as I learn from my reflections and feedback from you guys. No? At basahin nyo na lang po ang iba pang disclaimer like Subscribe, share, hit na notification bell. Kwentuhan po ulit tayo sa comment section. Nakakalungkot pag walang kausap. <laughs> to God be the glory. Happy investing. God bless po sa inyo. Bye-bye.